bên dưới nhà đây là cơ mông nhỏ đó nhưng mà thôi mục đích nó muốn làm là cơ mông bé chứ thật sự muốn thấy được cơ mông bé tao phải cắt cơ mông nhở ra mới thấy à, thôi kệ tạm thời là chấp nhận là nó đúng đi à, mông nhở nè mông bé và cơ hình lề sinh đôi trên bên trong sinh đôi dưới và vuông đùi à, thì chúng ta thấy bám từ màu chậu nè bám từ màu chậu thấy không em để cái này vô thấy không à, bám từ màu chậu dài đến lồi cầu ngoài xương chày thì nguyên cái này gọi là dãy chậu chày và cái phần mà nó băng ngang đùi gọi là mạc đùi và đây là cái cơ nó bám vô mặt đùi gọi là cơ căng mặt đùi à và dây thần kinh vận động cho nó là dây thần kinh mông trên vận động cho cơ căng mặt đùi cơ mông nhở và cơ mông bé còn dây thần kinh nào vận động cơ mông lớn nhóm này không có học bài thần kinh mông dưới nha à, nhóm này không có học bài rồi rồi à, diễn dùm cô đi em à, rồi nếu mà chúng ta cho một cái viết chia dùng mông ra làm bốn dùng à bốn dùng à phải không đây là một phần tư trên trong một phần tư dưới trong một phần tư dưới ngoài một phần tư trên ngoài do đó chúng ta tiêm dùng nào an toàn tại sao không tiêm một phần tư trên trong à ta tiêm vô động mạch thần kinh mông trên còn tiêm một phần tư dưới trong càng nguy hiểm nữa ta tiêm vô động mạch thần kinh mông dưới tiêm vô kinh ngồi luôn lây liệt hết phía dưới còn tiêm một phần tư dưới ngoài người ta tiêm vô khớp khớp hồng tiêm vô khớp hồng à thì nó sẽ gây cứng khớp do đó cái vùng an toàn là một phần tư trên trên ngoài à rồi sao <cười> sao mỏi chị <cười> cho chị kéo cái ghế vô đi cho chị ngồi lên không? Rồi. Cái ghế vô, vô. À. rồi bây giờ chúng ta thấy ở cái vùng đùi sau này thì chúng ta có cái cơ à. đừng có ai xỉu nha cho <cười> tôi tôi dạy cho ở kỹ năng cho hai nhóm thì rồi có hai người xỉu ừ. một lần phút phút Phúc nhóm bên kia rồi bữa sau với dạy cái bài khám bụng uh, hậu môn trực tràng tiền lệ tiếng với một chị nữa hạ à, đường quyết xanh giờ luôn đi mua cho đi trà đường uống mấy chị khỏe lại à, cái nấy trời ơi sao cô bộ sát sinh viên mà sao dạy nó xỉu rồi bây giờ ở vùng đùi sau chúng ta có bên ngoài là cơ nhị đầu đùi cái đầu này là đầu đầu dài đúng rồi cắt ra người ta thấy đông dưới là đầu đầu ngắn bên trong là cơ bán gần cơ bán mà à, rồi cắt ra à, thì chúng ta sẽ thấy ở giữa cái vùng đùi sau này dây thần kinh này kinh ngồi lớn nhất cơ thể thì ngay chỗ dùng mông thì chúng ta tìm cái điểm pallet là điểm nào đó à, chúng ta nói một đường từ máu chuyển lớn nè tới đỉnh xương cục cái đường này chúng ta lấy trung điểm thì cái điểm này là điểm pallet thì đó điểm valet là điểm nào nói một đường từ máu chuyện lớn đến đỉnh xương cục lấy trung điểm là điểm valet nếu ta nhấn vô điểm này bệnh nhân đau thì có nghĩa là chúng ta có thể nghĩ đến cái diêm thần kinh ngồi và dây thần kinh ngồi nó đi giữa đùi chúng ta tiếp tục nhấn giữa đùi để nó chia nhánh vận động cho cơ nhị đầu đùi bán gân bán màng rồi đến đỉnh trán kheo thì dây ngồi chia hai nhánh một nhánh chạy thẳng luôn gọi là dây thần kinh chày à chày và một nhánh dòng ra phía ngoài dòng quanh chởm xương mát và ra trước là dây thần kinh mát mát trùng à, rồi cái dùng này à, gọi là trám trám khoeo à, thì nó có bốn cạnh nè à có bốn cạnh à cạnh trên trồng trên ngoài dưới trong dưới ngoài hình thôi thì trong trám khoeo này nè đó nó cái nền của nó là xương xương đùi nè phải không rồi ở đây là xương xương chạy 
và nằm trên cái nền xương là những cái mạch máu lớn như là động mạch khoèo tĩnh mạch khoèo thần kinh chạy do đó nếu mà cái vùng này mà chúng ta bó bộ mà chúng ta bó chặt quá thì máu nó có qua được để xuống dưới không không do đó nguyên cái vùng dưới này sẽ bị hoại tử đó do đó chúng ta cẩn thận đó do đó sau này nếu mà các anh chị về các anh chị trực mà sau khi bó bột mà bệnh nhân than đau nhất thì chúng ta cứ cưa bột ra đó, và cho nó ổn định đâu đó đàng hoàng theo dõi một hai ngày nhà thấy không có gì chúng ta bỏ lại tại vì cái tiền bó bột là ai chịu bệnh nhân, bệnh nhân chịu và lần bó bột giờ là bao nhiêu có 90 000 ngàn đó chín chục ngàn ha công cái người bó có hai chục ngàn đó rồi thạch cao này kia chừng hai chục nữa là bốn chục đó còn lại là gần trăm rưỡi hả đó cũng không bao nhiêu đó thì còn lại là bệnh viện người ta chi phí đó thành ra đừng sợ mà không cưa bột ra phải không đó để coi coi nó chèn ép đó nếu mà không cưa bột ra là nguyên cái dưới ngoại tử đó là tụ nghiệp bệnh nhân nó cưa chân đó rồi bây giờ cái dùng cản trên sao thì cái hội chứng mà chèn ép những cái mặt máu dưới này này gọi là hội chứng gì chèn ép khoang đó tại vì nó có một cái nền là xương cứng mà rồi mạch máu do đó chúng ta bó chặt quá thì máu không có đi qua được cái chỗ này để xuống dưới cẳng chân à, rồi bây giờ dùng cẳng chân sau thì chúng ta có hai lớp lớp nông là cơ bụng chân đây là đầu trong đầu ngoài và bên dưới là cơ cơ dép đây là cơ dép và cái đường này là đường cơ dép à, bám mặt sau xương chày và một phần ba dưới thì gân cơ dép nhập với gân cơ bụng chân bám vào xương gót gọi là gân cơ gót rồi bây giờ cắt cái cơ lớp nông ra lớp sau à thì chúng ta có cái cơ nằm sát với lại cái cơ mắt dài nè là cơ gấp các ngón chân dài cơ này hỏi thi nha hay hỏi thi lắm á hỏi thi thì vô thi cái chỉ thi thực tập chưa chưa rồi để cái xương về đùi vậy chị không có được đụng vô không để tự nhiên vậy đó rồi thì cái miếng băng keo điện đó cắt xéo nhọn nó biết không rồi tôi dán vô đây đó, và ở cái đuôi nó có cái số ví dụ như đây dán vô đây là số 1 thì trên giấy anh chị ghi số 1 là cơ khoèo ví dụ như dán vô đây là số 2 chị ghi là cơ chạy sao dán vô đây là số 3 thì ghi là cơ gắt phía sau là gắt các ngón chân dài phía trước mới là duỗi nha phía sau là gắt đây là đây là gắt ngón cái dài à gắt ngón cái dài nằm sát với cơ mát dài là gắt ngón cái dài rồi đây mới là gắt các ngón chân dài đó còn thần kinh ở dùng cẳng chân sau là kinh chày và động mạch chày sau xuống đến nó đi chết vào trong à xuống đến cổ chân thì chúng ta sẽ lấy trung điểm của một đường đi từ đỉnh mắt cá trong đến gân gót ta lấy trung điểm mà chúng ta bắt ngay đây là bắt động mạch gì thì sao à vậy thì ở cơ dùng cẳng chân sau thì chúng ta có cơ khoeo cơ chày sao cơ gắt ngón cái dài gắt gắt ngón chân dài và mạch máu thần kinh vùng đó là động mạch chày và à, động mạch chày sau và thần kinh chích chày đó khu ngoài người ta có hai cơ cơ mát dài và cơ mát ngắn rồi khu cẳng chân trước à thì chúng ta có cái này là mặt màu xương chày mặt trong xương chày nó mặt trước là sai chỉ có bờ trước đây là mặt trong do đó chúng ta ấn vô mặt trong mạnh buông ra à để khám phù nghĩa là ấn lõm là bệnh nhân bị phù ấn không lõm là bệnh nhân không có phù rồi sát với xương chày thì đây là cơ chày trước giữa đó là cơ gắt zero ở đây mà gắt sao duỗi ngón cái đây đây là duỗi ngón cái dài còn đây là duỗi cái ngón chân dài bây giờ ta cắt cái cơ duỗi ngón cái dài và duỗi các ngón chân dài ra đó chúng ta thấy bó mạch thần kinh chạy trước là dây động mạch chạy trước và dây thần kinh mát sau cái thần kinh mát chung thì nó vòng quanh chởm xương mát ra trước 
và nó cho hai nhánh đây là dây mắt sâu và đây là dây mát dây mắt nồng và nó nằm trên màn da cổ do đó ở đây là xương nữa do đó nếu mà chúng ta bó chặt ở đây quá thì máu không có đi qua đường động mạch về trước để xuống dưới này do đó cái vùng dưới này cũng hoại hoại tử thì đây cũng là hội chứng chèn ép hoang à, của ở vùng phía trước rồi bây giờ đến vùng đùi trước à, dùng đùi trước thì chúng ta có cái cơ đây là cơ thắt lưng chậu nè cơ cơ mai cơ tứ đầu đùi gồm cơ thẳng đùi rộng 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 ngoài và các cơ thẳng đùi đi là cơ rộng rộng giữa à, và chúng ta thấy gân cơ thẳng đùi bám vào bờ trên xương bánh chè rồi đi từ bờ dưới xương bánh chè đến lồi củ chày là dây chằng bánh chè nếu mà chúng ta gõ vô đây thì cái chân bệnh nhân thấy sao à búng ra trước đó là phản xạ dây chằng bánh chè đó rồi bây giờ ở đây chúng ta có một cái tam giác đó là tam giác gì đây tam giác đùi đó thì giới hạn ở trên là dây chằng bạn cạnh ngoài là bờ trong cơ cơ mai bờ trong cơ mai bờ ngoài cơ mai nè cạnh trong là bờ ngoài cơ khép dài đây là cơ khép dài đáy là cơ thắt lưng chậu đây là cơ cơ lược và trong tam giác đùi chứa gì từ ngoài vào là chứa động mạch đùi à thần kinh đùi động mạch đùi tĩnh mạch lưng đùi rồi phía khu đùi trong chúng ta có cơ này là cơ khép nè cơ khép dài các cơ khép dài bên dưới là khép ngắn đây là cơ thon và đây là ba bó của cơ khép lớn đây là bó bó trên bó giữa và bó dưới đó cơ khép lớn ba bó bó trên bó giữa bó dưới thi thì các anh chị chỉ cần nó cơ khép lớn được rồi rồi thì cái bó dưới nó có một cái gân à cái gân này gọi là vòng gân cơ khép thì chui qua vòng gân cơ khép chúng ta có động mạch đùi phía trước tĩnh mạch đùi chui qua vòng gân cơ khép đổi tên là động mạch khoeo và tĩnh mạch khoeo à, do đó nếu mà bó bột ở đây chặt thì nó cũng chèn ép không có máu không xuống dưới đường đó à, thì cái dụng này là trám trám khoeo à, à, nó chứa thần kinh mắt trùng thần kinh chày tĩnh mạch khoeo và động mạch khoeo à, rồi bây giờ ở vùng đùi trước đó là đi từ đỉnh tam giác đùi đến đây thì cái đoạn này gọi là gì à chúng ta mở ra à, cái đoạn đó gọi là ống cơ khép tại sao ống cơ khép để nó được thành lập bởi cơ khép dài cơ khép lớn à, và trong ống cơ khép chứa gì động mạch đùi tĩnh mạch đùi và thần kinh đùi rồi bị dài nữa rồi thần kinh hiển thần kinh hiển nha yeah, chứ không phải thần kinh đùi nhóm này bị gài bảy hoài không thuộc hoài nha yeah. động mạch đùi tĩnh mạch đùi và thần kinh hiển thần kinh hiển là nhánh của thần kinh đùi nó đi trong ống cơ khép và nó đến đây à để cảm giác phía trong của cái gối và mặt trong của cẳng cẳng chân à, mặt trong cẳng chân đó rồi vậy là chúng ta xong cái cơ